നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെ ഇനി വരുന്ന ഫേസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സീരീസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എസ് എസ് സി ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ അംശബന്ധവും അനുവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ എസ് എസ് സി ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിലിംസിന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും സീരീസിൻ്റെ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് ആദ്യത്തേതിനോട് എട്ടും രണ്ടാമത്തേതിനോട് ഏഴും കൂട്ടിയപ്പോൾ അംശബന്ധം രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്നായി രണ്ട് സംഖ്യയുടെയും രണ്ട് സംഖ്യയോടും ആറ് കൂട്ടിയാലുള്ള പുതിയ അംശബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അവയുടെ അംശബന്ധം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സംഖ്യകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് അംശബന്ധം തന്നിരുന്നാൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ മൂന്ന് എക്സ് തന്നെ ഇടത്തിന് അഞ്ച് എക്സ് എടുക്കും ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യത്തേതിനോട് എട്ടും രണ്ടാമത്തിനോട് ഏഴും കൂട്ടിയപ്പോൾ അംശബന്ധം രണ്ട് എച്ച് മൂന്നായി അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താവും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു എന്താ രണ്ടാമത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പുതിയ അംശബന്ധം എന്തായി എത്രയാവും രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്നാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇസ് ടു അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് ഇസ് ഇക്സ് സമം രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്നെഴുതാം നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ അപ്പോൾ സംഖ്യ ആദ്യം കണ്ടെത്താം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകാം നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസിയും എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ ക്രോസിയും ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിന് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ആക്കണ്ട മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് എക്സിനെയും ഗുണിക്കണം എട്ടിനെയും ഗുണിക്കണം ശരിയല്ലേ എന്ത് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എക്സ് ഒൻപത് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിനെ മാത്രം ഗുണിച്ച് അങ്ങ് പോകും കാര്യം നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കും മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് എന്നെ എഴുതണം കാര്യം ഇൻറ്റുവിനോ മൈനസിനോ ശേഷം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴോ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എക്സ് പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പലരുടെ മനസ്സിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം എഴുതേണ്ട ഇതിന് മുന്നേ ഗുണിച്ച് എഴുതേണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാലം കാര്യം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇതിനെ എടുത്താൽ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടു പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും അതാ പരിപാടി പ്ലസോ മൈനസോ വരുമ്പോഴാണ് താഴെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഒൻപത് എക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതിനെ വലതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഇടാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഇതിനെയും അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയും ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒമ്പത് എക്സിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോ പതിനാലിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാണ് എന്താ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനാല് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഒമ്പത് എക്സ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴോ പത്ത് എക്സ് മൈനസ് ഒമ്പത് എക്സ് കണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കാര്യം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുവരാറ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ വലിയ നമ്പർ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വരും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനാല് പത്ത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പത്ത് എക്സ് മൈനസ് ഒൻപത് എക്സ് എക്സ് അപ്പോ
ഈ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നതാണ് ചോദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലോ കൊടുത്തു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എന്താണ് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഇത് നമുക്ക് പകരം ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബൈ സിക്സ് സോറി ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് ഈക്വൽ ആകുന്നതിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നും ചോദിക്കാം രണ്ട് സെയിം ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ട് വലിയ ഫൈവ് എന്നും വൈ കറസ്പോണ്ട് വലിയ സിക്സ് എന്നും നമുക്ക് എടുക്കാം സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് എന്താണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എന്താ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ആ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് എത്ര ഫൈവ് സോ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ വൈ എത്ര സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ താഴെ പറഞ്ഞ വൈ സ്ക്വയർ മീൻസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മീൻസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല കറസ്പോണ്ടിന് വേലയും കൊടുത്തു നമ്മൾ വേറെ ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞ ബാക്കി ത്രീ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയ സെവൻറ്റി ടു ബൈ മുപ്പത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തിരണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് സോ മൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഏസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് സോറി മൂന്ന് ഏസ് ടു പതിനൊന്ന് ഇതാണ് റേഷ്യോ ഉണ്ടോ നോക്കാം മൂന്ന് ഏസ് ടു പതിനൊന്ന് റേഷ്യോ ഇതായിട്ട് മൂന്ന് ഏസ് ടു പതിനൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കരുത് എങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഏസ് ടു മൂന്ന് കിട്ടും സോ അതാണ് ആൻസർ എളുപ്പമല്ലേ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല അടുത്തൊരു ചോദ്യം എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇതേ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ചോദ്യം പക്ഷേ ഇതേ രീതി ചിന്തിച്ചാൽ തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒറ്റ റേഷ്യോ ഉള്ളൂ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ബാക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എ ബൈ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബൈ ത്രീ എന്നും ബി ബൈ സി ഇസ് ഇക്വൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് തന്നിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ടു ബി എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ആ ചോദ്യം ഇവിടെ രണ്ട് റേഷ്യോ എ ബൈ ബിയും ബി ബൈ സി രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്തിക്കുകയാണ് മീൻസ് എയുടെ വാല്യൂ ടു എന്നും ബിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ എന്നും എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബി എത്രയാ ബി ത്രീ ഇവിടെ ബി എത്രയാ ബി ഫോർ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ ഇവിടെ ബിക്ക് രണ്ടും രണ്ട് വാല്യൂ കിടക്കുന്ന അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആക്കണം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ ഒരു റേഷ്യോ അടുത്ത എത്രയാ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ഇസഡ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇസഡ് മെത്തേഡ് ഇസഡ് പോലെ വരയ്ക്കും എങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഈ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കും അല്ലെ ബാക്കി കളയുന്ന രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കളയാം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഫോർ ഇസ് ത്രീ ടുവൽ അടുത്ത് എന്ത് രണ്ടും കളയാ ഇതെടുക്കുക ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും എടുക്കും പിന്നെ ഇതും കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും എടുക്കും തന്നെ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി കണ്ടോ ഇതാണ് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ആയില്ലേ എട്ട് എസ് ടു പന്ത്രണ്ട് എസ് ടു പതിനഞ്ച് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എട്ട് ബിക്ക് പന്ത്രണ്ട് സിക്ക് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം എയ്ക്ക് സോറി എട്ട് ബിക്ക് പന്ത്രണ്ട് സിക്ക് പതിനഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സെയിം ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ബി പ്ലസ് സി സി അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ബി പ്ലസ് സി എ എത്രയാ എ എട്ട് അല്ലേ എട്ട് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബി എത്രയാ ബി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അതായത് ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത് ഈസ് ടു ഇരുപത്തേഴ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത് ഈസ് ടു ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ
നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടു കാര്യം ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആ വലുത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സാരി കൊണ്ടുപോകാം മൈനസ് ഫൈവ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാവും അല്ലേ മൈനസ് ഫൈവ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയറും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ടുവിങ് ഇപ്പുറത്ത് വരട്ടെ എന്താവും എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഇതൊക്കെ ചുപ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ഫോർ മോളിലല്ല സോറി മോളിലാണ് ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്നായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിന് ആൻസർ എന്താ ടു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ ഡൗട്ട് ഇറങ്ങി ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു വന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കാം കാര്യം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറും മൈനസിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഫോർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഏതാ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്നാണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പണൻറ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ റൂൾ ഉണ്ട് അതൊരു മെത്തേഡാണ് എന്തായി കമ്പണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും പറയാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആദ്യം പറയാം മിക്കവാറും പേരും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ വരിക നമുക്ക് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ വൺ എന്നുണ്ട് അല്ലേ ലെവൻ ബൈ വൺ നമുക്ക് ഔൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബൈ വൺ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ എക്സ് മൈനസ് വരുന്ന അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോ ശരിയല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്സ് മൈനസ് അപ്പുറത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ദറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് എക്സ് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് മൈനസ് വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വൈ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ എക്സിന് ഞാൻ പതിനൊന്ന് എക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ഈ പതിനൊന്ന് വൈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിന് എക്സിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിന് ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താ വൈ പ്ലസ് ലെവൻ വൈ അല്ലേ മൈനസ് ലെവൻ വൈ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ എക്സ് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് മൈനസ് എക്സ് അപ്പുറത്തും മൈനസ് എക്സ് ശരിയല്ലേ നോക്കി അപ്പം എന്താ പറയുക നമുക്കിത് കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് എക്സ് ശരിയല്ലേ ഇതിന് വൈ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വരുക ദാറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് എ ബൈ പത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൈ ശരിയല്ലേ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആറ് അഞ്ച് സോ എക്സ് ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് എ ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആറും വൈയുടെ വാല്യൂ അഞ്ചും എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ശരിയല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് വരെ അത്ര ആറ് കൊടുക്കും അപ്പം എന്ത് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് വൈ അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ താഴെ നോക്കി എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ എക്സ് എന്താ ആറ് ആറ് എ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തല്ലേ അപ്പം ആറ് എ മൈനസ് പത്ത് അതായത് മൈനസ് നാല് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മുപ്പത്തി ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചെറിയ എറ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ വൈ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ത്രീ വൈ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ത്രീ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ത്രീ വൈ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മാറ്റം വരും അല
x plus y plus x minus y. By pin it to me, x plus y minus x minus y. So, this is minus y. That's equal to. This is 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 equal this is the x and x cancel. 2x by y plus y 2y is equal to 6 by 5. This is the y x by y 6 by 5. x by y 6 by 5. This is the same method. 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 N was the initiation, if you read Amsebendam, Mune is to Nala, Engel, Yen and Nana Jodi. A people have a vice and Dana, Muppatar, Mandal, Avana Thal Muppatar, and now the Alan and Bad. Yen was some Karim and the Sambogia. Tandosan and the Sambogia vice and the good, Upper Muppatar plus and the Muppatet. Amba the plus and the Anbatrand. Serially, in Yen was some Karim below, Yen vice good, Muppatiar, Iron Alan and Sambogi, Muppatar plus and now. Serially, Anbad, Iron Alkandam, Anbade plus and now. Serially. If you have a ratio, you can see the ratio. If you have a ratio, you can see the ratio. This is the same thing. 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 And do it in Nuti Nalpatina plus Nale Indian Nalia is equal to cross him to Ingravas him to Moon Indian and Bad, Nutan Bad, plus Moon Indian, Moon Indian. Look at the E Moon in a Perthundra, Chile, Pendurim Nalian minus Moon Indian is equal to Nutia minus Nutia 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 the calculation is mistake on the no econ. Then method. Okay. Would you may say day in Cassera day? Sorry, make a very may say day in Cassera de Medical Dams in the Umbadi Sunale, may say the villa, Cassera de Velacal, Nighty and Tempadruba, Kudalana, Cassera de Velenda. Simple Chodi. Would you may say day in Cassera? Table is to chair. So T is to C in the Varanga. Nine is to four. So I'm going to write table is equal to nine x and them, chair is equal to four x and today. Table corresponding nine, chair four. In the table in the Messi de Villa, the table de Villa, Cassere Calite in the Kuda, so table in the Makuanga Mengil, Cassere Kitcher, Nathuruba Kurto, and a Calite in the Tanbadruba Kudal Kurkanam. So table is equal to chair nekal, I think so chair plus I think the table in the Makariam, nine x is equal to chair on the four x plus I think and four x in a part of the day, nine x minus four x, that is five x is equal to one two. 50. X and the William, I did by and that's